Приветствую всех, кто зашел на мой канал «Товары из Китая». Меня зовут Вячеслав. И сегодня у нас на обзоре смарт-часы Realme Watch S Pro. Да, это приставка Pro. Указывает, что это улучшенная версия. Здесь большой AMOLED-экран 1,39 дюймов, двойной спутниковый GPS, водонепроницаемость и так далее. Сейчас на AliExpress за эту модель хотят чуть меньше 100 долларов. А если применить купон и промокод, то еще дешевле можно взять эти смарт-часы. Ссылку, где можно заказать, я, конечно, оставлю под этим видео. В этом видео мы сегодня поговорим, как сделать пошаговую настройку, сопрячь эти смарт-часы со смартфоном, ну и первая настройка. Итак, приступаем. Помимо часов в коробке идет зарядная, такое магнитное зарядное, характерное для всех э, smartwatch Realme. А также юзер мануал на английском языке, здесь QR-код, как скачать Realme Link и пошаговая инструкция. Хорошо, и переходим к самим часам. Сразу скажу, часы не маленькие. 63,5 грамма вес 1,39 дюймов диагональ дисплея. В Realme Watch S там диагональ дисплея 1,3 дюйма, здесь 1,39. Прорезиненный такой ремешок, толщина 22 мм, с возможностью менять ремешок. За счет вот этих вот рычажков можно легко отстегнуть и заменить. Также здесь коннекторы заряда и датчики. Есть две физических кнопки о переключении режимов и о включении. Давайте зажмем эту кнопку и запустим наши часы. Часы провибрировали. И сейчас появится надпись Realme. Вот. Нам предлагают выбрать необходимый язык. Поскольку это глобальная версия, то мы сейчас легко выберем русский язык. Вот. Есть украинская мова. И подтвердить. Появляется QR-код. Пока это дело отложим. Следующее действие, друзья, в настройках нашего смартфона обязательно должен быть включен Bluetooth. И теперь мы ищем вот Realme Watch S Pro. И делаем сопряжение с нашим смартфоном. Так, да, подключено. Это следующий шаг. Дальше заходим в Play Market и находим приложение Realme Link. Поскольку оно у меня уже установлено, я его просто открываю. Если его у вас нету, вы его просто скачиваете. И вот те устройства, которые уже у меня в Realme Link есть. Мы ищем теперь устройство Realme Watch S Pro. Так. Вот они, эти часы. И происходит подключение сейчас. Сейчас часы должны провибрировать, и у нас пройдет первое сопряжение. А вот и уже провибрировали. Все, подключить. Устройство сопряжено. Начало работы. Ставим галочку, принимаю. И все, синхронизация данных происходит с нашим смартфоном. Ничего сложного, друзья. Смартфон я пока отложу и вернемся к нашим часам. Вот такие вот цифер, циферблат такой. Давайте посмотрим, какие здесь есть циферблаты. Да, их здесь немного, но в приложении более 100 циферблатов, друзья. Поэтому здесь с циферблатами все хорошо. Оставим этот. Так, свайпом вниз у нас уведомления. Свайпом вправо. Дневная активность. Да, даже подтянулась уже погода. Так, это что у нас? Записи отсутствуют. А, это записи о сне. Это мониторинг пульса. Это управление музыкой. Ну и это основные настройки. Здесь активация при поднятии руки. Также можно яркость регулировать. И так далее. Хорошо. 
свайпом вверх у нас также здесь куча разных иконок. Зайдем в настройки. Да, здесь есть даже компас. Зайдем в настройки. Вот часы на экране, отключение экрана, при подъеме запястья, режим не беспокоить, система. Зайдем в систему. Тут перезагрузка, выключение и так далее. Вернемся в предыдущее меню и в главное меню. Вот такие простые настройки у Realme Watch S Pro. А сейчас давайте посмотрим приложение еще Realme Link. Ну и вот так выглядит интерфейс нашего приложения. Показывает заряд батареи 96%. И нажав на эти три точечки, мы переходим в главное меню. Вот галерея циферблатов. И здесь мы видим большой выбор циферблатов. Пожалуйста, выбирай, не хочу. Более 100 циферблатов, друзья. Также можно кастомизировать, ставить свою фотографию, изменять тон и синхронизировать с устройством. Это я сейчас делать не буду. Напоминание о вызовах стоит галочка. Также уведомления, от каких приложений смартфона я хочу, чтобы получать уведомления. Нажимаем «Больше». И можем здесь добавить вот, от новой почты, от Яндекс почты, от творческой студии можно получать и так далее. Это все можно делать в приложении Realme Link. Напоминание о показателях здоровья, круглосуточный мониторинг пульса, напоминание о необходимости встать. Да, я это выключу, чтобы оно постоянно мне не вибрировало на руке. Дальше. Будильники. У меня выключены. Это все можно настроить под себя. Управление воспроизведением музыки я включил. Управление камерой я отключил. Оно мне не нужно. Поиск телефона. Да, это включено. Погода уже синхронизировалась с нашими часами. Я вам показывал. Ну и поставить цель. Это можно изменить и поставить. Дальше руководство, обновление устройства, юридическая информация и так далее. Вот так выглядит приложение Realme Link. Ну вот так часы сидят на руке. Честно скажу вам, немножко великовато они на руке сидят. У меня рука маленькая. Ну оцените сами, друзья. Да, немножко великовато. Это было первое знакомство с Realme Watch S Pro. Пишите, что думаете об этих часах. Купили бы вы такие часы себе. Ну а с вами был Вячеслав, канал Товары из Китая. До новых встреч. Всем пока.